সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েব ডিজাইন বাংলা টিউটোরিয়াল এর প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ফ্রিল্যান্সার মান্নান এবং হক কম্পিউটার এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট যে কোর্সগুলো অফলাইন এবং অনলাইন বেসিস হয় সেগুলোর দায়িত্ব পালন করছি আজকের পর্বে আমি আলোচনা করব HTML এবং CSS নিয়ে আমরা জানব যে HTML কি HTML কেন ব্যবহার করা হয় ওয়েব ডিজাইনে HTML এর গুরুত্ব এবং এর ইতিহাস এরপর জানব হচ্ছে CSS কি CSS কেন ব্যবহার করা হয় ওয়েব ডিজাইনে CSS এর গুরুত্ব কতটুকু এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানব আশা করি এই টিউটোরিয়াল গুলো আমার সাথে যদি আপনারা কন্টিনিউ করেন তাহলে অবশ্যই ওয়েব ডিজাইন আপনারা ভালোভাবে শিখতে পারবেন এতটুকু প্রত্যাশা আমি করতে পারি এবং নিজেরাই আপনারা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবেন তো আমার চ্যানেলে যদি আপনারা একেবারে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন এবং এই কোর্সটি পাশাপাশি আরও অন্যান্য যে কোর্সগুলো আমি রান করছি সেই কোর্সগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে আপনারা নিজেদেরকে একজন দক্ষ ফ্রিল্যান্সার এবং ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপার হিসেবে তৈরি করবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে তো আজকের ভিডিওটি আমি শুরু করছি তো প্রথমেই আমি আলোচনা করব এস টি এম এল কি এস টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এস টি এম এল মূলত আসলে বিষয়টা কি এস টি এম এল দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় অথবা মার্কআপ তৈরি করা হয় আমি যদি সহজভাবে আপনাদেরকে বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই বা ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে বলব আমরা ছোটবেলা থেকেই কিন্তু অনার্স মাস্টার্স তারপর হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এগুলো পাশ করে ফেলি না আমরা প্রথম বাংলা বর্ণমালা তারপর হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালা এগুলো পড়ি তাই না যেমন অ আ ক খ তারপর হচ্ছে এ বি সি ডি হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে কি একটি ভাষার বর্ণমালা ঠিক তেমনি ভাবে ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য আমাদেরকে একটি ভাষা শিখতে হয় আর সেটি হচ্ছে এস টি এম এল অর্থাৎ একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম যে ধাপ সেটি হচ্ছে আমাদেরকে বর্ণমালা শিখতে হয় ঠিক একইভাবে এস টি এম এলটাও কিন্তু ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে ওই রকমই ঠিক আছে তো আপনারা যখন ওয়েব ডিজাইন এই রিলেটেড কাজটি শিখবেন সর্বপ্রথম অবশ্যই এস টি এম এল শিখতে হবে আমি যদি এর একটু উদাহরণ দেই দেখুন এখানে একটি মার্কেট অথবা একটি বাড়ির ছবি দেয়া আছে কিন্তু এই বাড়িটি এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি এটি এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন এটির প্রথম কি তৈরি করা হয়েছে এটির ফাউন্ডেশন করা হয়েছে দেন পিলার দেয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে বেসমেন্ট তৈরি করা হয়েছে আমি বলবো যে এস টি এম এলটিও ঠিক একই আপনি যদি এই বিল্ডিংটির সাথে তুলনা করেন তাহলে ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে এস টি এম এল হচ্ছে ঠিক এরকম একটি স্ট্রাকচার বা মার্কআপ ঠিক আছে আবার যদি আমরা একটু দেখি ওই আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়িটি পরিপূর্ণ হয় কখন যখন এর এর মধ্যে ওয়াল দেয়া হয় তারপর হচ্ছে প্লাস্টার করা হয় কালার করা হয় তারপর বিভিন্ন ডিজাইন করা হয় হুম এরপর ভিতরের যে ফার্নিচার তারপর হচ্ছে এসি হ্যাঁ এগুলো সব কিছু যখন মানে পরিপূর্ণভাবে সেট করা হয় তখনই কিন্তু একটি সুন্দর বাড়িতে বা সুন্দর একটি মার্কেটে রূপান্তরিত হয় আর সেই বিষয়টি হচ্ছে সিএসএস ঠিক আছে তো আমার মনে হয় যে এই দুইটি উদাহরণ থেকে আপনারা একটু ক্লিয়ার হতে পেরেছেন যে এস টি এম এলটা হচ্ছে মূলত মার্কআপ তৈরি করার জন্য আর সিএসএসটা হচ্ছে ওই মার্কআপটাকে সুন্দর একটি রূপ দেওয়ার জন্য এরপর যদি আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখি যে এস টি এম এল এর স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে বেসিক যে স্ট্রাকচার হ্যাঁ আমরা এখানে কতগুলো কোডিং দেখতে পাচ্ছি তো কোডিংগুলো দেখে অনেকের কাছে হয়তো একটু জটিল মনে হতে পারে কিন্তু আমার সাথে যদি পুরো কোর্সটি আপনারা কন্টিনিউ করেন তাহলে এগুলো আপনাদের কাছে একেবারে সহজ হয়ে যাবে তো এখানে দেখুন উপরে দেওয়া আছে ডক টাইপ এস টি এম এল হুম এখানে হেড হেডের ভিতরে হচ্ছে টাইটেল থাকে তারপর থাকে হচ্ছে বডি বডির ভিতরে এস টি এম এল তো আমি সামনের যে পর্বগুলো আসতেছে সেইগুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব জাস্ট আপনাদেরকে এস টি এম এল এর কিছু কোডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম এরপর এস টি এম এল কেন ব্যবহার করা হয় আমি অলরেডি আপনাদেরকে চমৎকার কিছু উদাহরণ দিয়ে বলে দিয়েছি যে আসলে এস টি এম এল কেন ব্যবহার করা হয় এস টি এম এল ব্যবহার করা হয় মূলত একটি স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য হুম অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইন আমরা যে করব সেই ওয়েবসাইট ডিজাইনের একটি চমৎকার স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য মূলত এস টি এম এল ব্যবহার করা হয় আমি যদি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে দেখাই ধরুন আমি এই মুহূর্তে আসছি হচ্ছে উইকিপিডিয়া আচ্ছা উইকিপিডিয়া না আমি আর অন্য একটি সাইটে যাই যেমন ধরুন ফেসবুক হ্যাঁ 
এই যে ফেসবুকের যে বিষয়টি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি হুম এটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট ঠিক আছে এই পরিপূর্ণ ওয়েবসাইটটার কিন্তু অনেকগুলো অংশে ভাগ করা আছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র এসটিএমএল দিয়ে তৈরি করা হয়নি শুধুমাত্র সিএসএস দিয়ে তৈরি করা হয়নি এর মধ্যে আরও অনেকগুলো ভাষা বা অনেকগুলো কোডিং এর সমন্বয়ে এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে যেমন জাভা স্ক্রিপ্ট যে কোয়ারি তারপর হচ্ছে পিএইচপি হ্যাঁ তো আরো অনেকগুলো বিষয় এর মধ্যে সম্পৃক্ত আছে তারপর রিঅ্যাক্ট হ্যাঁ আরো অনেকগুলো তো আমি আপনাদেরকে বিষয়টা ক্লিয়ার করি যে আসলে এসটিএমএলটা কি দেখুন আমি যদি এই মুহূর্তে যাই যে ভিউতে যাই ভিউতে গিয়ে দেন পেজ স্টাইল থেকে নো স্টাইল দিয়ে দেই অর্থাৎ সিএসএসটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দেই হ্যাঁ তাহলে এই ওয়েবসাইটটির রূপটা কীরকম হয় বা এই ওয়েবসাইটটির গঠনটা কীরকম হয় খেয়াল করুন যে আমি নো স্টাইলে ক্লিক করছি দেখুন এখানে কিন্তু এখন কোনো ডিজাইন নেই জাস্ট কিছু লেখা এবং ছোট ছোট কিছু পিকচার আছে অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যে ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ডিজাইনটি কিন্তু এখন আর নেই এইটি হচ্ছে মূলত একটি স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই ওয়েবসাইট বা এই ফেসবুক যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এই ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার ঠিক আছে তাহলে সর্বপ্রথম কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয় দেন এই স্ট্রাকচারের মধ্যে বিভিন্ন স্টাইল দিয়ে বা বিভিন্ন সিএসএস কোড অ্যাপ্লাই করে এরকম একটা ওয়েবসাইটে রূপান্তর করা হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে এসটিএমএল আসলে কেন ব্যবহার করা হয় তো আসুন এরপরে আমরা কি জানবো যে ওয়েব ডিজাইনে এসটিএমএল এর গুরুত্ব এবং এর ইতিহাস হুম ওয়েব ডিজাইনে কিন্তু এসটিএমএল টা আসলে মানে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আপনি একটি বাড়ির পিলার ছাড়া যেমন ওই বাড়িটি কল্পনা করতে পারবেন না একটি বাড়ির ফাউন্ডেশন ছাড়া যেমন ওই বাড়িটি কল্পনা করতে পারবেন না একটি বাড়ির ছাদ ছাড়া যেমন ওই বাড়িটি কল্পনা করতে পারবেন না ঠিক একইভাবে এসটিএমএল কিন্তু আপনার ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসটিএমএল টা কিন্তু ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ আমি একটু ইন ডিটেলস আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমার পুরো টিউটোরিয়াল সিরিজটি কিন্তু ইন ডিটেলস আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকলে একজন পরিপূর্ণ ওয়েব ডিজাইনার হতে পারবেন এতটুকু আমি বিশ্বাস করি এখন আসুন আমরা জানি যে এর ইতিহাস এসটিএমএল এর ইতিহাসটা যদি আমরা একটু জানি তাহলে আমরা একটু ওয়েব পেজে যাই তো এসটিএমএল এর ইতিহাসটা আমরা জানতে গেলে যেমন এসটিএমএল হিস্টোরি আমরা যদি এখানে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট ইন হ্যাঁ এসটিএমএল টিউটোরিয়াল স্ল্যাশ হিস্টোরি এখানে আসি দেখুন এখানে কিন্তু এসটিএমএল যে হিস্টোরিটা সেখানে এখানে বলা আছে ঠিক আছে যে এসটিএমএল ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই স্যার টিম বার্নার্স লি ইন লেট নাইনটিন সালে এই এসটিএমএলটা আবিষ্কার করেন এই ব্যক্তি বাট ওয়াজ নট রিলিজড অফিসিয়ালি ওই সময় এটা রিলিজড হয়নি হুইচ ওয়াজ পাবলিশড ইন নাইনটিন আচ্ছা উনিশশো সালে এটি কি হয় পাবলিশ হয় এসটিএমএল টু হিসেবে হ্যাঁ এরপর এস টি এম এল ফোর পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়াজ পাবলিশড ইন লেট নাইনটিন নাইনটি নাইন হ্যাঁ অ্যান্ড ওয়াজ এ মেজর ভার্সন অফ তাহলে কি উনিশশো সালের শেষের দিকে কি হয় ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ভার্সনটি পাবলিশ হয় এইভাবে করে করে কিন্তু বর্তমানে এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনে চলতেছে ঠিক আছে তো আপনারা এখান থেকে এর ইতিহাস জানতে পারেন যদি আরও ডিটেলস আপনারা জানতে চান তাহলে আপনারা এস টি এম এল হিস্টোরি যে উইকিপিডিয়া আছে সেই উইকিপিডিয়া থেকে আপনারা আরো ডিটেলস জানতে পারেন ঠিক আছে তো আপনারা এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তাহলে এসটিএমএল বা এসটিএমএল সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল এবং চমৎকার ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন তো এরপর আমরা জানবো যে সিএসএস কি সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট আমরা এই নামকরণ থেকে বুঝতে পারি যে এটি হচ্ছে স্টাইল শিট অর্থাৎ স্টাইল দেওয়ার জন্য বা একটি ডিজাইন কমপ্লিট করার জন্য মূলত সিএসএস ব্যবহার করা হয় আমরা কিন্তু অলরেডি একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে ফেসবুক ডট কম এই ওয়েবসাইটটি প্রথমে মার্ক আপ করা হয়েছে দেন এই ওয়েবসাইটটিকে ডিজাইন করা হয়েছে আর যে ডিজাইন করা হয়েছে সেই ডিজাইনটি করা হয়েছে মূলত এই সিএসএস বা ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ব্যবহার করে আমরা যদি আরও একটু সহজ উদাহরণ দেই অলরেডি উদাহরণটি আমি আপনাদেরকে দিয়েছি যে বাড়িটি আমরা প্রথমে স্ট্রাকচার তৈরি করেছি দেন বাড়িটিকে ডিজাইন করেছি আর ডিজাইনের পার্টটি হচ্ছে মূলত ওয়েবসাইটে সিএসএস এরপর আমরা যদি জানি যে সিএসএস কেন ব্যবহার করা হয় সিএসএস ব্যবহার করা হয় অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যে ডিজাইন করার জন্য অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটি একটি পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ ডিজাইনের যে রূপ সেই রূপটি দেওয়ার জন্য মূলত সিএসএস ব্যবহার করা হয় ওয়েব ডিজাইনে সিএসএস এর গুরুত্ব এবং ইতিহাস ওয়েব ডিজাইনে সিএসএস এর গুরুত্ব আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি যে সিএসএস এর গুরুত্বটা আসলে কি 
আমরা শুধুমাত্র HTML দিয়ে কোডিং করে কিন্তু একটি পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো না HTML দিয়ে মূলত স্ট্রাকচারটি তৈরি করে দেন ওই স্ট্রাকচারের মধ্যে যে ডিজাইন করে হ্যাঁ আমরা এটিকে পরিপূর্ণ ওয়েবসাইটে রূপান্তর করতে পারি যদিও কথাগুলো আমি বারবার বলতেছি অনেকে হয়তো বিরক্ত হবেন অথবা যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন তারা হয়তো এই টিউটোরিয়ালটি দেখে একটু বিরক্ত হবেন আমি বলবো যদি আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে থেকে থাকেন তাহলে চাইলে আপনি এই টিউটোরিয়ালটি স্কিপ করতে পারেন এবং সামনে থেকে দেখতে পারেন আর যারা নতুন রয়েছেন তাদের জন্য মূলত আমি ডিটেইলস আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো আমরা যদি সিএসএস এর ইতিহাসটা একটু দেখতে চাই তো আমরা চলে আসলাম উইকিপিডিয়াতে দেখুন উইকিপিডিয়াতে কিন্তু একদম সিএসএস সম্পর্কে ডিটেইলস বলা আছে ঠিক আছে আপনারা এই নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এবং সিএসএস এর হিস্টরি বলতে আসলে এটা মূলত ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য যে বিষয়গুলো হ্যাঁ মার্কআপ করা একটি ওয়েবসাইটকে কিভাবে ডিজাইন করতে পারবেন সেই ডিজাইন সম্পর্কিত ডিটেইলস আলোচনা আপনারা এখানে পাবেন যেমন এখানে বলা হয়েছে যে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ইজ এ স্টাইল শিট ল্যাঙ্গুয়েজ হুম এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা ইউজড ফর ডেসক্রাইবড দ্য প্রেজেন্টেশন অফ এ ডকুমেন্ট অর্থাৎ আপনি যে ডকুমেন্টটা তৈরি করেছেন সেই ডকুমেন্টকে প্রেজেন্টেশন করে রিটেন ইন এ মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক এস টি এম এল যেটা মানে এস টি এম এল দিয়ে লেখা হয়েছে বা মার্কআপ করা হয়েছে সিএসএস ইজ এ কর্নার স্টোন টেকনোলজি সিএসএস ইজ এ কর্নার স্টোন টেকনোলজি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হুম অর্থাৎ ডাব্লিউ 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 যে তিনটি ডাব্লিউ রয়েছে এটাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হ্যাঁ অর্থাৎ এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটা কর্নার স্টোন টেকনোলজি হচ্ছে সিএসএস তো আপনারা পুরো ডিটেলস পড়বেন পড়লে আপনারা পুরোপুরি বিষয়গুলো সম্পর্কে একদম ইন ডিটেলস জানতে পারবেন তো আজকের আলোচনা আর আমি দীর্ঘায়িত করব না আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আপনাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আগামী পর্বে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সবাই